πλησίασε, γονάτισε μπροστά του και άρχισε να του χαϊδεύει τα πόδια και να λέει ποδαράκια, ποδαράκια, αχ αυτά τα ποδαράκια, πόσο θα πάνε στον παράδεισο. Παιδί μου, του είπε παλικάρι μου, Κώστα μου, σήκω να πάμε μια βόλτα. Προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών θα ήθελα να σας διηγηθώ μια ιστορία, μια αληθινή ιστορία σε διήγημα υπάρχει στο βιβλίο «Δάκρυ στο εγώ» το οποίο κυκλοφορεί από την Ορθόδοξη Ιεραποστολική Συναλληλία Πρόμαχος Ορθοδοξίας. Ο Κωστάκης ο Μελίτσος είναι αυτός ο ήρωας ένας από τους ήρωες της διπλανής μας πόρτας όπως συνηθίζουμε να τους αποκαλούμε. Μεγάλωσε στις γειτονιές του Άργους, ε, γεννήθηκε εκεί στη δεκαετία του 60, ένα ολόχαρο παιδί που του άρεσε να σεριανάει στα στενοσόκακα του Άργους, να ανεβαίνει στο κάστρο της Πορτοκαλούσας, από τα σκαλοπάτια της στην Αγία Μαρίνα, να πηγαίνει στο αρχαίο θέατρο. Του άρεσε αυτή η πόλη, του άρεσε να σεριανάει συνεχώς. Αλλά κάποια στιγμή αυτή η άνοιξη των νεανικών του χρόνων συνέφιασε απότομα, γιατί διαγνώστηκε με μια πολύ σπάνια, είπαν τότε ασθένεια, παράλυση με νευρολογική αταξία ο συγκεκριμένο προσδιορισμός της. Κάτι που σημαίνει ότι από εδώ και κάτω ο Κώστας δεν μπορούσε να κουνηθεί καθόλου. Παρακαλούσε όμως συνέχεια να γίνει το θαύμα και ήταν πολύ αγαπητό παιδί, μια πόλη ολόκληρη διακονούσε τον κοστάκι της. Άλλος θα του πήγαινε το πρωί να τον ξυπνήσει, να τον συγυρίσει που λέμε, άλλος να του φτιάξει φαγητό, άλλος να τον καθαρίσει, άλλος να του διαβάσει κάτι, άλλος να του δώσει την αγωγή του. Περνούσε λοιπόν μια ολόκληρη πόλη, είχε το πρόγραμμά της, μια ολόκληρη γειτονιά να το πούμε έτσι, μεγάλη γειτονιά, περνούσε συνεχώς από τον Κωστάκη και τον περιποιήτω. Εκείνος με το καροτσάκι του βρισκόταν συνεχώς κάτω από ένα ψαλτήρι εκεί στον Αηγιάννη τον Πρόδρομο, στον Άρα, στο Άργος, αλλά και στο Άγιο Όρος που ήθελε συνέχεια να βρίσκεται και οι πατέρες χωρίς να βαριγκομούν τον υπεδέχοντο και τον φιλοξενούσαν. Ιδίω στη Φιλοθέου είχε και το δικό του κελάκι. Μάλιστα του είχαν φτιάξει και μια ειδική μπάρα οι πατέρες για να ανεβαίνει το μαξιδιό του και να μην νιώθει ότι τους βαραίνει πολύ. Παρακαλούσε λοιπόν όλες τις Παναγιές μας στο Άγιο Όρος και εκείνη την υπέροχη γλυκοφιλούσα εκεί στη Φιλοθέου να κάνουν να με να γίνει το θαύμα και να σταθεί ξανά στα πόδια του όπως τότε όταν ήταν νέος. Κάποια στιγμή βρίσκεται στο υπαίθριο αυτό υπέροχο αρχονταρίκι της Γρηγορίου εκεί στην Απλοταριά. Τον πλησιάζει ένας άνθρωπος καλοκάγαθος, ζάμπλουτος από εκείνους που προσπαθούν να περάσουν μέσα από το μάτι της βελόνας απέναντι. Μοιάζεται πολύ, σκύβει πάνω του με αγάπη και προθυμοποιείται να του κάνει όλα τα έξοδα να πάει στην Αμερική ο Κωστάκης και να κάνει μια επέμβαση μεταμόσχευσης κιτάρων. Όπως καταλαβαίνουμε, πήρε μεγάλη ελπίδα και ένιωσε πως ίσως εισακούστηκαν οι προσευχές του και γίνει το μεγάλο θαύμα. Έγινε η Αμερική ξαφνικά ένας πολύ κοντινός προορισμός. Πολύ πιο κοντινός ακόμη και από αυτόν καριές με Παναγούδα, γιατί στην Αμερική μπορούσε πιο εύκολα να πάει με το καροτσάκι του από ότι θα μπορούσε να κατέβει στην Παναγούδα, που όλοι ξέρουμε όσο δύσβατο είναι το μονοπάτι εκείνο. Όμως 
θα έπρεπε κάποιος να δώσει ευλογία, να πιστοποιήσει ότι ήταν ευλογημένο αυτό το εγχείρημα της μετάβασης του Κωστάκη στην Αμερική για την επέμβαση. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Άγιο Ασκητή της Παναγούδας, τον Άγιο Γερόντα Παΐσιο. Ειδοποιήθηκε ο Γέροντας, έκανε αγάπη και είπε αύριο το πρωί στις 5 πείτε στο παλικάρι να με περιμένει στο ιατρείο. Έξω από το ιατρείο εκεί στις Καριές, στην πλατεία εκεί που υπάρχει. Όπερ και Γένετο, την άλλη μέρα το πρωί, ο Κωστάκης μαζί με έναν μοναχό συνοδό του, ε, τον πατέρα Τιμόθεο, περίμενε τον Γέροντα Παΐσιο και εκείνο σαν να έσπασε τις θύρες της ομίχλης και μια πρωτόγνωρη ομίχλη εκείνη την ημέρα, στις καριές, πλησίασε, γονάτισε μπροστά του και άρχισε να του χαϊδεύει τα πόδια και να λέει ποδαράκια, ποδαράκια, αχ αυτά τα ποδαράκια, πόσο θα πάνε στον παράδεισο. Παιδί μου, του είπε, παλικάρι μου, Κώστα μου, σήκω να πάμε μια βόλτα. Συγκλονίζεται ο Κώστας, όχι για τι άκουσε αυτό, αλλά γιατί νιώθει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το αίμα του να ζεσταίνεται. Αυτό το παγωμένο αίμα που ένιωθε σε όλα τα προηγούμενα χρόνια, να μην του επιτρέπει να κάνει την παραμικρή κίνηση, αρχίζει και θερμαίνεται. Και με τη βοήθεια του Αγίου Παϊσίου σηκώνεται στα πόδια του και αρχίζουν και περπατάνε. Υπάρχει και ο πατήρ Τιμόθεος και υπάρχουν ακόμα και άλλοι άνθρωποι που έχουν έρθει βλέποντας τον γέροντα και έχουν πλησιάσει. Γίνονται πολλοί λοιπόν κοινωνοί και μάρτυρες αυτού του θαυμασίου του υπερφυγούς γεγονότος να αρχίσει να περπατάει αυτό το παιδί. Έκλεγε και δοξολογούσε την Παναγία, τη γλυκοφιλούσα σε όλο αυτό το περίπατο, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος έκλεινε πολλές φορές τα μάτια του και προσευχόταν και όταν έκαναν αυτόν τον κύκλο, περπατώντας, δεν κατάλαβε το πώς βρέθηκαν ξανά μπροστά στο καροτσάκι. Και τον έβαλε και ξανακάθισε ο Κωστάκης και νιώθει απότομα το αίμα του να ξαναπαγώνει και όλο το σώμα και πάλι να είναι νεκρό τον πιάνει το παράπονο, δικαιολογημένα. Αρχίζει και κοιτάει τους γύρω του, να καταλάβει αν ήταν μια έκσταση όλο αυτό, ένα όραμα, ένα όνειρο. Καταλαβαίνει ότι έχει γίνει ένα μεγάλο θαύμα και προσπαθεί να μάθει το γιατί ξανακαθυλώθηκε στο καροτσάκι. Και ο Άγιος Παΐσιος χωρίς να του πει το οτιδήποτε του λέει μην πας στην Αμερική γιατί θα σε κάνουν πειραματόζω εκεί. Θα γυρίσεις στο Άργος. Συγκλονισμένος ο Κωστάκης κοιτά κατάματα τον Άγιο Παΐσιο. Εκείνος έχει ξανά γονατίσει και του χαϊδεύει τα πόδια. Γιατί τον ρωτά αφού με είδατε πριν γέροντα περπάτησα έγινα καλά. «Παιδί μου, κάναμε αυτή τη βόλτα, αυτό το περί, τον περίπατο», του λέει, «για να καταλάβεις πόσο εύκολο είναι για το Θεό να σε κάνει καλά». Όμως, έχοντας υπομονή και μένοντας σε αυτή τη θέση, δοξολογώντας το Θεό για το σχέδιό Του, να ξέρεις πόσο πολύ ωφελείται η ψυχή σου, να ξέρεις πως συνεχώς βρίσκεσαι στον παράδεισο από αυτήν εδώ τη ζωή. Μην απελπίζεσαι, μην απογοητεύεσαι. Έχει ο Θεός το σχέδιό Του. Ξέρει για ποιο λόγο σε κρατάει εκεί. Θα βοηθηθεί η δική σου η ψυχή, θα αγιάσει η δική σου η ψυχή και δίπλα σου όλοι αυτοί που θα έρθουν ακόμα και θα σε διακονήσουν και εκείνοι θα κερδίσουν παράδεισο. Μαζί με σένα κοστάκι μου. Μην απελπίζεσαι. Έχει εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού. Αυτά τα χρόνια, τα εδώ, μετριούνται. Τα χρόνια, τα εκεί, δεν μετριούνται. 
είναι μια σταγόνα μικρή στον ωκεανό, τον απέραντο ωκεανό της αιωνιότητας. Αυτά τα λίγα χρόνια που θα δοκιμαστείς, που θα πονέσεις, του τα έλεγε όλα αυτά και του χάιδευε τα ποδαράκια και μονολογούσε συνεχώς, αχ αυτά τα ποδαράκια, πόσους θα πάνε στον παράδεισο και σένα και όλους αυτούς που θα έρθουν και θα σταθούν δίπλα σου για να διακονήσουν εσένα ως ενή των αδελφών του Κυρίου μας, των ελαχίστων. Όντως έτσι έγινε, επέστρεψε ο Κωστάκης στο δωμάτιό του, έζησε πολλά, πολλά περισσότερα χρόνια από αυτά που περίμεναν οι γιατροί να μείνει στη ζωή, έκλεισε μισό αιώνα ζωής, κοιμήθηκε στα 52 του έτη, αυτοί που τον είδαν στις τελευταίες του στιγμές έκαναν λόγο για ένα χαμόγελο το οποίο ζωγραφιζόταν στα χείλη του. Εγώ τον γνώρισα πολλά χρόνια αργότερα πηγαίνοντας στο μνημόρι του εκεί με τον αδελφό μου τον Παναγιώτη τον Γαλάνη ο οποίος ήταν αδελφικός του φίλος και αυτός μου τον γνώρισε και μου χάρισε και μια υπέροχη φωτογραφία την οποία την έχουμε βάλει μέσα στο βιβλίο με έναν κοστάκι με ένα μελαγχολικό βλέμμα που μαρτυρά όμως αυτή την υπομονή που έκανε και την υπακοή στην προτροπή του Αγίου Γερόντος Παϊσίου, μιας και ξέρουμε ότι πάρα πολλές ψυχές που τον διακόνισαν ωφελήθηκαν από αυτό το διακόνημα και κέρδισαν, όπως είχε πει ο Άγιος Παϊσίος, τον Παράδεισο. Πλέον η αγκαλιά του Κωστάκη είναι ανοιχτή, γιατί αυτό ήταν το μαράζι του τόσα χρόνια. Να μπορεί να ανοίξει την αγκαλιά του και να αγκαλιάσει όλους αυτούς που του πρόσφεραν τον αναπαμό, την όνηση, το δροσισμό σε όλα αυτά που υπέφερε. Και η αγκαλιά του πλέον μοιάζει σαν εκείνη την πρώτη του άνοιξη και είναι διάπλατη για όλους μας. Να τον μνημονεύουμε και να έχουμε τις ευχές και του ιδίου αλλά και του Αγίου Γερόντος Παϊσίου.